자폐아동이 있는 곳에서 아이의 문제점을 절대 이야기 하지 마세요 애가 머리가 나쁜 것 같아요 애 생각만 하면 절망에 눈물이 나요 왜 나에게 이런 불행이 주어진 거죠 애가 강박증에 분노 발작을 반복합니다 애가 같은 질문을 또 하고 또 하고 반복해서 괴로워 죽겠어요 자폐아동을 기르는 부모님들은 이런 식의 이야기를 아주 쉽게 합니다 그리고 상담실에서 아이가 있는 곳에서 이런 표현하는 부모님들이 아주 많아요 아이가 눈 맞춤을 못하니까 엄마 보지 못하니까 엄마에게 관심이 없다고 생각하는 겁니다 아이가 호명반을 안 하니까 엄마가 하는 이야기도 못 듣고 있을 거라고 생각을 하는 거예요 아이가 사람의 관심을 가지지 않고 허공만 바라보고 감각 추구를 하면서 노니까 결국 엄마가 하는 이야기에 아무런 관심을 기울이지 못하고 있다고 라 없는 사람 취급을 합니다 그러니까 아이와 면전에서 이렇게 아이가 안 좋은 이야기를 막 쉽게 쉽게 하는 거예요. 엄마는 같은 공간에 있지만 아이는 무슨 얘기를 해도 못 알아들을 거라고 생각을 하는 거죠. 그래서 아이 앞에서 여가 없이 이야기를 합니다. 그러나 제가 경험한 자폐동들은 요 놀랍게도 요 이런 이야기를 다 알아듣고 있습니다. 눈 맞춤은 제대로 못하지만요 엄마가 무엇을 하는지는 시각적으로 인식을 합니다 호명 반응은 못하지만요 엄마가 하는 소리를 다 알아듣고 있습니다 못 듣는 게 아니라 오히려 너무 많은 소리가 들려올 뿐이에요 호공을 보거나 감각 추구를 하고서 멍하고 있는 상태로 보이지만 실은 그 상황에서도 엄마의 감정 변화나 엄마가 어떤 행동을 하는지 다 캐치를 하고 있습니다 자폐아동들은요 단지 보거나 들을 수 없는 것이 아니라 가장 정확하게 표현하면 자신이 보이는 것이나 들리는 상황을 보고 듣고 있다는 것을 부모에게 전달하고 표현하지 못하는 겁니다 결과적으로 모든 것을 보고 모든 것을 듣고 있는 아이 앞에서 부모는 다른 사람들에게 아이를 비난하는 행위를 하고 있는 거예요 자폐에서 벗어나서 호전된 아동 중에는 자신의 과거를 기억하면서 자신이 바보 취급을 받았다는 것에 대해서 아주 가슴 아프게 이야기하는 경우가 많습니다 또한 자신을 보면서 엄마가 절망감에 빠져 힘들어하는 것을 보고 슬펐던 기억까지도 이야기합니다 아이가 자폐에도 모든 것을 보고 듣고 이해할 수 있다고 생각하셔야 됩니다 아이가 아무리 심한 중증이라 하더라도요 아이가 아무리 바보같이 느껴진다 하더라도요 이 자폐라는 껍질을 벗겨내면 실제로는 매우 영특하고 천사같은 아이가 보고 듣고 있다는 것을 명심하셔야 됩니다 그래서 절대로 자폐아동을 기르는 부모님들은 아이 앞에서 아이의 문제점을 지적하는 이야기를 해서는 안 됩니다 그럼 아이는 절망하고 마음속으로 울고 됩니다 우리가 그것을 단지 눈치채지 못할 뿐입니다 아이와 함께 있는 공간에서는 절대로 아이의 문제점을 공개적으로 표현하지 마십시오